ನಮಸ್ಕಾರ ಸಹೋದರರು ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆತ್ಮಗಳಿ ಅಥವಾ ಸತ್ತ ಆತ್ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಹುದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಪಾದ್ರಿದ್ದರು ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರುದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋದರು ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ತನ್ನ ಗುರು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಆದರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಆತ್ಮಗಳು ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು ಒಂದು ದಿನ ಆ ಪಾದ್ರಿಯು ಸತ್ತು ಹೋದ ಆವಾಗ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನರಕದ ಆರದಾಗ್ನಿಗೆ ದಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆದ ಎರಡು ಆತ್ಮಗಳು ದೇವದೂತರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದವು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಮಗಾಗಿ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದವರು ಅವರೇ ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿರಿ ಎಂದಿತು ಆಗ ದೇವದೂತನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಪಾಪವಿದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಟು ಆದರೆ ಈ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು ಆವಾಗ ಆತ್ಮಗಳು ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಕರುಣಮಯಿ ಕರುಣೆ ತೋರಬಹುದಲ್ಲವೇ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿತು ಆವಾಗ ದೇವದೂತನು ನೋಡಿರಿ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಬೇಕೆಂದೇ ನರಕಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಈ ಭಯಾನಕ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನು ಅಂದೇ ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಆ ಪಾಪಗಳೇ ಅವನನ್ನು ನಿತ್ಯ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿತು ಆ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವೇ ಅವನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿತು ಎಂದರು ನೋಡಿರಿ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಷಮೆ ದೊರಕಬಹುದು ಆದರೆ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟವೆಂಬ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಏಸು ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಭೂಮಿಯೇ ಆಗಲಿ ಆಕಾಶವೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಲೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ ಆನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇದು ಬೈಬಲಿನ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ ಹೇಗೇ ಆಗಿರಲಿ ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ಆನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋಣ ಸಹೋದರರೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ